మొన్న జరిగిన ఉప ఎన్నికల ఫలితాలు నేడు మొత్తం బయటికి రావడం జరుగుతుంది ఓ పక్కన వైసీపీ క్లీన్ చీటీతో నగ్గేసింది ఇంకా ప్రతిపక్షమే లేదు కదా నగ్గేసింది ఓ పక్క నుంచి చూసుకుంటే ఈటల రాజేంద్ర తన సత్తా చాటాడు కేసీఆర్కి గట్టి ఎదురు దెబ్బ అని మనం అనుకోవచ్చు సో ఏమంటారు ఈ ఉప ఎన్నికల మొత్తం పరిణామాన్ని హుజురాబాదు కొంచెం ఉత్కంఠ కలిగించి ఎన్నికలు అండి అవి పోటాపోటీగా సా హోరాహోరీగా సాగినాయి కేసీఆర్ గారు ప్రచారాలకు రాకుండా కేసీఆర్ గారు కానీ కేటీఆర్ గారు కానీ కొంచెం ముందే ఊహించినట్టున్నారు ఏమైనా జరగచ్చన్న ఉద్దేశంతో ప్రచారాలు కూడా రాలేదని లైట్ తీసుకున్నట్టు కొంచెం కనిపించారు కానీ లోపల గుబులు ఉంది హరీష్ రావు గారు సర్వశక్తులు వడ్డి ఆయన ఎలక్షన్ మేనేజ్మెంట్లో కింగ్ కదా హరీష్ రావు గారు ఆయన ఇష్ట ప్రయత్నం చేశారు విపరీతమైన డబ్బు ఖర్చు పెట్టారు ఆర్ఎస్ వేలు ఏడేస్ వేలు ఎనిమిది దేశాలు అలా ఖర్చు పెట్టేశారు అవి కాకుండా బడ్జెట్ నుంచి కూడా బాగా రిలీజ్ చేసి ఈ ఆరు నెలల నుంచి హుజూరాబాద్ని కప్పెట్టేశారు పథకాలతో కానీ ఫండ్స్ కార్యక్రమాలతో అయితే ఈటల రాజేంద్ర గారు ఒక తెలివైన స్టా పని ఏం చేశాడంటే ఆయన రాజీన పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చి రాజీనామా చేసిన తర్వాత కాంగ్రెస్లోకి వెళ్తే ఇప్పుడున్న దానికంటే ఎక్కువ మెజార్టీ వచ్చేసింది ఆయనకి అన్ని రౌండ్లు ఆయన రెండు వందలు మూడు వందలు నాలుగు వందలు అలా లీడింగ్ వస్తున్నాడు ఒక్క ఎనిమిదో రౌండ్ పదకొండో రౌండ్ టీఆర్ఎస్కు స్వల్పంగా ఆధిక్యత ఉంది మళ్ళీ ప పదమూడో రౌండ్ పన్నెండో రౌండ్ రాజేంద్ర గారు లీడ్లోకి వచ్చారు అంటే ఐదు వేలు చిల్లర మెజార్టీ లీడింగ్లో ఉన్న ఆధిక్యతలు ఉంటాయి ప్రస్తుతానికి ఇక ఇంచుమించుగా గెలుపు ఇప్పుడు ఇప్పుడు రాబోయే ప్రదే ఏరియాలంతా కూడా రాజేంద్ర గారికి అనుకూలంగా ఉండేది టీఆర్ఎస్కి అనుకూలంగా ఉండే హుజరాబాద్ టౌను వేణవంక మండలం ఇవన్నీ కూడా రాజేంద్ర గారే లీడ్లో ఉన్నాడు ఇక రాజేంద్ర గారికి అనుకూలంగా ఉండి ఏరియాల్లో ఇప్పుడు ఇక లెక్క పెట్టబోతున్నారు ఇంకా రాజేంద్ర గారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది ఇంక ఇంచుమించు ఆయన గెలుపు ఖాయమని అనుకోవచ్చు మనం ఇక ఇది పక్కన పడితే ఇక్కడ ముఖ్యంగా కేసీఆర్ రెండు వేల కోట్ల దాకా ఖర్చు పెట్టాడని చెప్తున్నారు ఓ పక్క నుంచి బీజేపీ ఓటికి సమ్వాట్ ఎంతో కొంత వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టినంత అయితే ఇవ్వలేదు కానీ ఇచ్చింది కానీ అంత డబ్బు ఇచ్చినా సరే కేసీఆర్ని కాదనుకోవడం అలా ఏ రకంగా చూడవచ్చు మనం ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అండి రాజేంద్ర గారి మీద మనం ఎవరే కాదనుకున్నా సానుభూతి ఉంది ఆయన మీద అంటే ఈయన్ని ఎలగొట్టారు అనేటువంటి భావన వచ్చింది అలాగే ఆయన ఆయన రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ఎలక్షన్లో పాల్గొన్న మొదలెట్టిన కానీ ఇప్పటి వరకు ఆయన ఓడిపోలేదు అక్కడ హుజరాబాద్లో రెండు వేల నాలుగు నుంచి ఇప్పుడు ఆయన గెలుతాను వచ్చాడు ఆయన అంచేత రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిది మధ్యలో ఉప ఎన్నికలు ఎప్పుడు ఆయన గెలుతాను వచ్చాడు కదా ఆ జనాలకు ఆయన మీద ఒక అమ్మని ఉండదు ఇట్లా టచ్ కదండి ఆయన ఏదో పనులు చేస్తాం ఇప్పుడు మరి అంత చేయకుండా ఓట్లు ఎందుకు వేస్తారు ఎవడన్న అంచేత ఆయనకి ఉంది అంటే ల్యాండ్లు దొబ్బేసాడు ఏటల రాజేంద్ర ల్యాండ్ నొక్కేసాడు అని చెప్పినా సరే అది అంతా మీకు కాన్స్పిరసీ అండి కావాలని కుట్రపూరితం అది ఇప్పుడు మాట మార్చేశారు వాళ్ళు ముందు రకం మాట్లాడారు తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో మాట మాట్లాడారు ప్రభుత్వం తలుచుకుంటే ఏదన్నా చేయగలుగుతారు అయితే ఇక్కడ రాజేంద్ర గారికి టీఆర్ఎస్కి ఏదో కొంచెం గ్యాప్ ఏదో వచ్చింది ఈ పార్టీకి మేము కూడా వానరుల మీద జెండా కన్నాడు ఆయన అక్కడి నుంచి వాళ్ళకి బాధ వచ్చింది బాధ వచ్చి మొత్తం మీద దూరం పెట్టాలనుకుంటే ఏదో ఉంది లోకలోకలో ఇక ఆయన దూరం పెట్టి మొత్తం మీద బయటకు వచ్చాడు అలాగే తనివేశారు తనివేసిన తర్వాత కేసీఆర్ గారు యాక్చువల్గా మనం ఫస్ట్ నుంచి చెప్తూ వచ్చినాం ఎలాగంటే ఆయన ఒకసారి ఎన్నుకున్నారు రెండోసారి కూడా ఎన్నుకున్నారు పదేళ్ళ అవకాశం ఆయనకి ఇచ్చారు ప్రజలు ఇక ఆయన ఏమి చేసినా మీకు మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు చెప్పుకుంటాను మీకు మీ డిబేట్లోనే ఆయన బంగారం ముద్దేస్తే కూడా ఈసారి ఆయన నించుకోరు ఇక్కడ తెలంగాణ తెచ్చిన ఆయన పదేళ్ళు ఇచ్చేసారు అయిపోయింది కోట ఇచ్చిన వాళ్ళ కోసం ఉన్నారు వాళ్ళు ఈ మధ్యలో ఈ చిలకొట్టిలాగా వస్తున్నాయి ఈ ఉప ఎన్నికలు అయ్యాయి ఇది కాంగ్రెస్ వాళ్ళిద్దరిలో ఎవరు గెలిచినా బెనిఫిటే అని చెప్పాం ఎలాగంటే కేసీఆర్ గారు గెలిచాడు అనుకోండి బీజేపీ అడ్డం ఉండదు వాళ్ళకి ఒకవేళ బీజేపీ గెలిచింది అనుకోండి కేసీఆర్ గారు ప్రతిష్ట మాస్క్ బారిపోతే ఇంకా ఆయన డౌన్ ఫాల్ స్టార్ట్ అయ్యిందంటే ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ బలమైన పార్టీ అయితే ఉందండి కాంగ్రెసే కాంగ్రెస్ వైపు చూస్తారు అంచేత వాళ్ళలో ఎవరు గెలిచినా కాంగ్రెస్ బెనిఫిట్ అంచేత కాంగ్రెస్ శ్రేణులు కూడా బహుశా ఆ బయట వార్తలు ఏమొస్తున్నాయంటే వాళ్ళందరూ కూడా బీజేపీకి రాజేంద్ర గారికి సపోర్ట్ చేశారు ఇక్కడ ఈటల రాజేంద్ర గారు ఆ బీజేపీ అన్న లెక్క చూసుకుంటే ఇక్కడ ఈటల రాజేంద్ర గారికి కేసీఆర్కి మధ్య పోటీ కింద చూస్తున్నారు అందరూ దీన్ని వాళ్ళిద్దరి మధ్య పోటీ కింద చూస్తున్నారండి ఇక్కడ వీ ఈటల రాజేంద్ర గారు తను పట్టు నిలుపున్నాడు డబ్బు ఖర్చు అంటారా ఇక ఇది ఒక సందేశం ఎలాగంటే ఉచిత పథకాలు ఇచ్చి డబ్బులు కుమ్మరించిన
ఆయన ఓడిస్తారు ఎందుకంటే ఆయన పెర్ఫార్మెన్స్ టోటల్ రాష్ట్రం మొత్తం ఆయన పరిపాలన ఎలా ఉందని చూసుకుంటారు తప్ప ఏదో ఒక సెక్షన్కి మీరు తీసుకెళ్ళి గుమ్మరించేస్తే ఎవరో ఒప్పుకోరండి ఎందుకంటే జనం ఆలోచిస్తారు ఇంకానే అంటే నాకు ఇప్పుడు ఏం అర్థమైందంటే చాలామంది జనాలు తిట్టుకుంటూ ఉంటారు వీళ్ళకి బుద్ధి రాలేదు వీళ్ళు మారరు అది ఇది అనుకుంటే మనం అన్నాం కదా ఇంత ముందు ఒకసారి అలాగా అయితే ఇక్కడ జనాల్లో మార్పు వచ్చింది రేపు అతను ఖచ్చితంగా బుద్ధి చెప్తారు మరోపక్క ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగిన ఒప ఎన్నిక చూస్తే వన్ సైడ్ ఆల్మోస్ట్ తొంభై వేల మెజార్టీ దాకా వచ్చింది బీజేపీకి వచ్చిన ఓట్లు చూస్తే ఇవి చాలా తక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి సో ఏమంటారు అలా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికలు బీజేపీకి అలా ఆ ఓట్లు రావడం కూడా చాలా గ్రేట్ అండి అది ఆదినారాయణ గారు సీఎం రమేష్ పట్టుదలగా వాళ్ళకి ఇక తప్పదు తప్పనిసరి తద్దరు అంటారు కదా వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎత్తున పెట్టేశారు వాళ్ళు వాళ్ళు పోటీ చేయకుండా ఇప్పుడు టీడీపీ ఏం చేసింది సంప్రదాయ ప్రకారం ఇప్పుడు వరకు టీడీపీ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఎవరన్నా చనిపోతే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి సీట్ ఇస్తే ఎప్పుడు పోటీ చేయలేదు టీటీపీ అదే సంప్రదాయాన్ని కొనసాగించి వాళ్ళు పక్క తప్పుకున్నారు తిరుపతి ఎంపీ విషయంలో వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి మార్చారు కాబట్టి పోటీ చేశారు లేదా ఆ బలి దుర్గా ప్రసాద్ గారి కుటుంబంలో ఇచ్చి ఉంటే అప్పుడు పోటీ చేయరు వీళ్ళు ఇక్కడ టీడీపీ స్వచ్ఛందంగా పక్క తప్పుకుంది జనసేన కూడా పక్క తప్పుకుంది బీజేపీ పోటీ చేసింది కాంగ్రెస్ పోటీ చేశారు ఇక్కడ నోట కూడా ఓట్లు బాగా తెలుసు మీకు దాదాపు దగ్గర దగ్గర నాలుగు వేల దాకా ఓట్లు వచ్చేసినాయి అంటే ఇక్కడ వైసీపీ వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రచారం ఏంటంటే జనసేన టీడీపీ కలిసి బీజేపీ కేసుని అయినా మా జగన్మోహన్ రెడ్డి దరిదాపులకు కూడా రాలేకపోయారు అని వాళ్ళు అంటున్నారు కదా జనసేన బీజే టీడీపీ కలిసి బీజేపీకి వస్తే వైసీపీ అడ్రస్ ఉండదండి అర్థమైంది మీకు అసలు టీడీపీ వాళ్ళు దాని ఆసక్తి చూపించలేదు వాళ్ళకి ఏం ఊసిపోక ఇప్పుడు ఎన్నికలు అంటే దూలం ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు కదా అటువంటి వాళ్ళు తిరుగుంటారు ఎల్లరి ఘాటు ఓట్లు వేసి ఉంటారు కొంతమంది నోటాకి అన్ని ఓట్లు ఎందుకు వచ్చిన రికార్డు స్థాయిలో వచ్చిన నోటాకు ఓట్లు అక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇన్ని మాటలు మాకు వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఓటేసినా మేము గెలిచామని చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడాలండి వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రధాన ప్రత్యర్థి లేకుండా ఒక్కడే పరిగెత్తి ఫస్ట్ మార్క్ నాకు వచ్చింది అనుకోవడం ఫస్ట్ తప్పు దీనికి కూడా దొంగ ఓట్లు బయట వాళ్ళ నుంచి దొంగ ఓట్లు తెప్పించి చేసుకోవడం అనేటువంటిది అసలు ఎంత బ్లండర్ అంటే వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి విశ్వాసం లేదంటే ఈ రక మీ మీకు ఒక విషయం అర్థమవుతుంది మీకు బీజేపీని కూడా భయపడుతున్నారు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ స్థాయి ఎలాగ వచ్చి వాళ్ళ స్టేజ్ ఎలాగ వచ్చేసిందంటే వాళ్ళ బీజేపీ కూడా అంటే గబుక్క మెజార్టీ తగ్గిపోయి పోటా పోటీ వచ్చేసి బీజేపీ కూడా ఎక్కువ ఓట్లు తెచ్చేసుకుని వాళ్ళు ఏ పదివేలు ఐదు వేలు గెలవటం అలా గెలుస్తారు వాళ్ళు ఏ పది ఇరవై వేలుగా మెజార్టీ తగ్గిపోయింది అనుకోండి వాళ్ళు పరుగు పోతారు భయం వేసి వాళ్ళు దొంగ ఓట్లు తెప్పించుకుని వేసుకున్నారు అలా కాదు అక్కడ దొంగ ఓట్టు అర్లు మనకి స్పష్టంగా మీడియా సంస్థలు వెళ్ళి మొత్తం పట్టేసుకున్నాయిగా అయినా సరే పోలీసు నువ్వు వెళ్ళి వెళ్ళిపోయి అంటున్నారు ఏంటి అసలు నాకు అర్థం కాలేని అంశం ఇప్పుడు వాళ్ళు అలాగే అంటారు ఇప్పుడు మీకు వాళ్ళు అలాగే అనకపోతే ఆంధ్ర పోలీస్ ఎందుకు అవుతారు ఇప్పుడు వాళ్ళు జగన్ గారు పోలీసు ఆంధ్ర పోలీస్ అయితే అలాగే అంటారు లోపల చేస్తారు ఇప్పుడు జగన్ గారు పోలీసులు వాళ్ళు అంటాను కొన్నాళ్ళు పాటు ఇంకో రెండు ఏళ్ళు పాటు ఆయన అండర్లో ఉన్న పోలీసులు వాళ్ళు అంటాను వాళ్ళు అలాగే మాట్లాడి పాపం ఎవరన్నా చేద్దాం అనుకున్నాం కానీ ఆయన ఇప్పుడు ఇంకో పోలీసు ఉంటాడు కరెక్ట్గా పని చేద్దాం అనుకుంటాడు ఇప్పుడు నిన్న మొన్న ఇక్కడ మిర్యాల గోడలో ఒక ఎస్ఐ గారు ఏం చేశాడు అంటే రైస్ మిల్లర్ లేదా రైతుల దగ్గర రైస్ మిల్లర్లు దాని కొనపోతే గిట్టుబాటు ధరకి వాళ్ళు తోలు తీసేస్తాను కొనపోతా అని చెప్పి కొనిపించాడు ఒకవేళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉపయో ఉపయోగించిన ఎక్కడికైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే అక్కడ పని చేసుకుంటాం తప్ప నా ఉద్యోగం ఇది మటుకు ఊరుకోనని చెప్పేసి కొనిపించి రైతుల తరఫున మాట్లాడాడు అంటే ఒక మానవత్వం ఒక సామాజిక స్పృహ ధర్మంగా ఉండాలి న్యాయంగా పనిచేయాలనేటువంటి ఒక బాధ్యత అది లేదు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వాళ్ళందరికీ ఆ బాధ్యత మర్చిపోయినా చేస్తారు వాళ్ళందరికీ అది కాకుండా తులసిరెడ్డి గారు ఇలాంటి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే పదకొండు గంటల దాకా ఉన్నారు ఎవరైనా ఓట్లు వేసి వాళ్ళు వేసారు ఉత్సాహంగా వచ్చి వాళ్ళు ఆ ఆడేజ్కి ఎవడ ఇష్టమైన వాడు కుమ్ముకున్నారు ఇక వెళ్ళిన వాళ్ళే మళ్ళీ వచ్చి బయటకు వచ్చి మళ్ళీ వెళ్ళి మళ్ళీ వెళ్ళి రిగింగ్ చేసుకున్నారు వాళ్ళకి అంత అవసరం లేదు వాళ్ళు ఎలా గెలుస్తారు కదా ఎందుకు అవసరం లేదంటే ఈ మెజార్టీ చూపించుకోవడం కోసమే ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా మాకు ఎంత మెజార్టీ వచ్చిందని చూపించుకోవడమే ఇప్పుడు సుగుణమ్మ గారు తిరుపతిలో సుగుణమ్మ గారు రావణ్ గారు పోయాడండి సుగుణమ్మ గారు సీట్ ఇచ్చారు తిరుపతి సీటు రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత పోతే రెండు వేల పది వేలు ఎలక్షన్ జరిగింది అక్కడ టీడీపీకి లక్షా పదహారు వేలు మెజార్టీ వచ్చింది అక్కడ కాంగ్రెస్కి ఒక పదహారు
హుజరాబాద్లో హుజరాబాద్లో జరిగినట్టు జరిగితే అసలు వాళ్ళు ఇంకెన్ని దుర్మార్గాలు చేస్తారు కేసీఆర్ గారిని ఒక విషయంలో మెచ్చుకోవాలి మీరు మనం అలా మెచ్చుకోవాలంటే ఎందుకు మెచ్చుకోవాలంటే అందంగా డబ్బులు చూసుకుని కొన్నాడు తప్ప ఈ రిగ్గింగ్లు పోలీసులను అడ్డం పెట్టి దాడులు చేయటం ఇలాంటి పనులు చేయలేదు ఆయన ఇప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎంతవరకు వాడుకోవాలో కొంతవరకు వాడుకున్నాడు తప్ప ఇక మన ఆంధ్రలో జరిగిన అరాజకుమాతను చేయట్లేదు ఈయన అది పరిస్థితి అని చేత మీరు హుజరాబాద్ అయినా బద్వేలు ఎన్నికని మీరు ఎన్నిక జరిగింది వాళ్ళకి మెజార్టీ వచ్చింది అనుకోకూడదు అండి అక్కడ ఒక ఎమ్మెల్యే గారు చనిపోయాడు ఆ ఎమ్మెల్యే గారు ఇంకొక ఎమ్మెల్యే గారు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు అయ్యారు అనుకుంటాం అనుకుని వదిలేస్తే మంచిది వాళ్ళకన్నా ఎవరికైనా దాని గురించి ఊరికే గెలిచి మేము గెలిచామని సంబరం చేసుకుంటే కనుక అది హాస్యాస్పదము సిగ్గులేని తను అని వాళ్ళకి హుజరాబాద్ అంటారా ఇది టగ్ ఆఫ్ వార్ ఇది కేసీఆర్ గారికి ఈటల రాజేందర్ గారికి అందుమేత ఇప్పటి వరకు ఈటల రాజేందర్ గారు పైచే సాధించినట్టు కనిపిస్తుంది కేసీఆర్ గారు కొంచెం కలత చెందాల్సిన అవసరం ఉంది కలవరపడాల్సిన అవసరం ఉంది ఆయన వ్యూహాలు మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఖచ్చితంగా ఆయన వ్యూహ చతురుడు ఆయన తగ్గట్టుగా వెళ్తాడో కానీ ఎన్ని వ్యూహాలు వేసినా ఈసారి కాంగ్రెస్ని ఆయన ఆపలేడు ఎందుకంటే తెలంగాణ ప్రజలు డిసైడ్ అయ్యారు అంటే మీకు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి దళిత బంధు వాడు ఇంటికి పది లక్షలు ఇచ్చేస్తారంటే కూడా ఆయనకి వెళ్ళలేకపోతున్నాడు చూసారా రైతు బంధు ఇచ్చాడు పాపం ఆయన తప్పు చేయలేదు రైతు బంధు ఇచ్చాడు దళిత బంధు ఇచ్చినాడు వాళ్ళందరికీ కావాల్సిన రెండు వేల రెండు వేల కోట్లు బడ్జెట్ రిలీజ్ చేసి వాళ్ళందరికీ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేశాడు దీని దీని సందేశం ఏంటో అనుకుంటున్నారు ఇక మీ మీకు ఇచ్చేసాం అయిపోయింది మీకు ఓటా అయిపోయింది మీరు వేరే వాళ్ళకి పెట్టాలనుకుంటున్నారు అంతే ఈ ప్రజలు అధికారం ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు రేపు రాష్ట్రం అంతా కూడా ఎలాగ 